നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയെട്ട് വേൾഡ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുകയാണ് എല്ലാ വർഷവും ഈ ദിനം തന്നെയാണ് ആചരിക്കുന്നത് വേൾഡ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഡേ ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഈ ദിനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഈ വർഷത്തെ തീം എന്താണ് ഇതെല്ലാം ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിലൂടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എറണാകുളം ആസ്ട്രോ മെഡ് സിറ്റിയിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഹെപ്പറ്റോളജിസ്റ്റ് ആയ ഡോക്ടർ ചാൾസ് പനയ്ക്കൽ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ മഴക്കാലത്ത് തന്നെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിൻ്റെ ചില വകഭേദങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് പലതരത്തിൽ നമ്മുടെ കരളിൽ നിന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണെന്നൊക്കെ അറിയാം എന്നാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലുള്ള അറിവുകൾ അതിനായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ദിനം അല്ലേ വേൾഡ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ദിനം കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമെന്താണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലതരം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കരളിനുണ്ടാകുന്ന വീക്കത്തെയാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറസ് അണുബാധ മൂലം കരളിന് വീക്കം വരുന്നതാണ് വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പലതരം വൈറസുകളുണ്ട് അതിൽ എ ബി സി ഇ ഇങ്ങനെ നാല് വൈറസുകളാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസുകളെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ വേൾഡ് ഹെപ്പറ്റൈസ് ഡേ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം ലോകത്ത് തന്നെ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം പേർ ഇതുകൊണ്ട് മരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ വേ വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആണോ അതിന് കാരണമാകുന്നത് അതെ ഏകദേശം എയ്റ്റ് മില്യൺ ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാ വർഷവും ലോകത്ത് വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു ഒന്നര ലക്ഷം ആൾക്കാർ ലോകത്ത് വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് മൂലം മരിക്കുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ഇപ്പം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്നുള്ളൊരു കാറ്റഗറിയിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും പെടുത്തുന്നത് ഈ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിൻ്റെ വകഭേദങ്ങൾ ഒന്ന് പറയാമോ ഈ മഞ്ഞപ്പിത്തം അഥവാ ജോണ്ടിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കരളിന് ഡാമേജ് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബാഹ്യ ലക്ഷണം മാത്രമാണ് വൈറൽ ഹെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പല രീതിയിലാണ് ഒന്ന് വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വൈറസ് അണുബാധം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് രണ്ട് ആൽക്കോളിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദ്യപാനം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് പിന്നെയുള്ളത് നോൺ ആൽക്കോളിക് സ്റ്റിയേറ്റ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് അഥവാ ഫാറ്റി ലിവർ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് പിന്നെ മരുന്നുകൾ മൂലം ഡ്രഗ് ഇൻഡ്യൂസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് മരുന്ന് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് പിന്നെ ഓട്ടോമിയൻ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സ്ത്രീകളിൽ കാണുന്നതാണ് ഓട്ടോമിയൻ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഇതാണ് മെയിൻലി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിൻ്റെ പല തരങ്ങൾ ഓക്കെ ഈ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ബി സി എന്നൊക്കെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഈ വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിലാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ബി സി ഇ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത് പലതരം വൈറസുകളാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ വൈറസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വൈറസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി വൈറസ് അഥവാ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഇ വൈറസ് ഈ പലതരം വൈറസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസുകളാണ് ഇത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ഇപ്പോൾ ഈ മഴക്കാലത്തൊക്കെ കൂടുതലും എയും ഇയും ഒക്കെയാണ് കാണുന്നത് തോന്നുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് പകരുന്ന അസുഖമാണോ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എയും ഇയും അത് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ആണ് പകരുന്നത് മലിനമായ ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എയും ഇയും വരുന്നത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയും സിയും വരുന്നത് രക്തത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ കൂടെയാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി അല്ലെ സി ഉണ്ടാകുന്നത് അണുബാധയുള്ള ഒരാളുടെ രക്തം അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡുമായിട്ട് നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി അഥവാ സി ഉണ്ടാകുന്നത് അതേസമയം ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണവും കുടിക്കുന്ന വെള്ളമൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ശുദ്ധിയായിട്ടൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുമോ ഒരു പരിധിവരെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എയും ഇയും ഇപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് വളരെ കൂടുതലാണ് നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചാരിയ വെള്ളം കുടിക്കുക ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഈ കണ്ടാമിനേറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാതിരിക്കുക നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞും സോപ്പ് സോപ്പ് കൊണ്ട് കൈ കഴുകുക നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കഴ
അതുകൂടാതെ അവർക്ക് കൂടുതൽ ഇതിനെപ്പറ്റി അവയർനെസ് കൊടുക്കുക അവ ഭക്ഷണം നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞും സോപ്പിട്ട് കൈ കഴുകി മാത്രമേ ഭക്ഷണം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പാടുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ഹോട്ടലുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണ സ്ഥലങ്ങളിൽ മാസമായിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കുക അവരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അവരെ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യുക വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലേ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഒരു കോളർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ ഹലോ സാറേ ഞാൻ സിക്കീർ നടന്ന ആളാണ് വിളിക്കുന്നത് മലപ്പുറം മഞ്ചേരി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് പറഞ്ഞോളൂ പിന്നെ സാറേ എനിക്ക് ഈ ഫാറ്റി ലിവർ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അതായത് എസ് ടി ബി ടി ഒരു ഇരുന്നൂറ് അല്ലെ വല്ലെങ്ങ നിക്കുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ ബിലുറുബിന് ഒരു രണ്ടേ പോയിന്റ് അതിന് കൂടുന്നില്ല കുറയുന്നില്ല അതിപ്പോ പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഒരു വർഷത്തിന്റെ മേലെ അത് ചിലപ്പോ ഒന്ന് കുറയും ഈ ബിലുറുബിൻ ഒന്ന് കുറയും പിന്നെ അതേ ലെവലിൽ തന്നെ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ സ്കാൻ വല്ലതും ചെയ്തിരുന്നോ വയറിന്റെ ലിവറിന്റെ സ്കാൻ വല്ലതും ചെയ്തിരുന്നോ വയറിന്റെ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല സാറേ ഒരു ലിവർ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അത് കൂടാതെ ഈ വൈറസുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഹെപ്പറ്റൈസ് ബി എസ് സി എന്തെങ്കിലും വൈറസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അവിടെ അടുത്തുള്ളൊരു ഗ്യാസ്ട്രോ ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് വയറിൻ്റെ സ്കാൻ ചെയ്യണം പിന്നെ എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ എസ് ജി ഒ ടി എസ് സി പി ടി കൂടി നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന് വേരിയസ് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം അത് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവിയിൽ സിറോസിസ് ലിവർ ക്യാൻസർ മുതലായ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ പലപ്പോഴും ഇത്തരം അസുഖങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒരു പനിയൊക്കെ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ കൂടുതലാകുന്നു പനി നീണ്ടു നിൽക്കുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നടത്തുന്നത് നമുക്ക് അല്ലാതെ എന്തെല്ലാം ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വിഭാഗത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഫ്ലൂ പനി പോലെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് അതൊരു വൈറൽ പനി പോലെയാണ് കാണുന്നത് ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് ക്ഷീണം കാണും പനിയുണ്ടാകും അത് വിശപ്പില്ലായ്മ വരും അതുകൂടാതെ ഛർദി ഉണ്ടാകാം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ച് തൊട്ട് ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മഞ്ഞപ്പിത്തം ശ്രദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം മഞ്ഞപ്പിത്തം വരുമ്പോഴാണ് ഇതൊരു വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈസ് എന്ന് നമുക്ക് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാകുന്നത് എല്ലാ വൈറസുകളിലും പോലെ തന്നെ വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈസ് ഇനീഷ്യലി ഒരു ഫ്ലൂ പോലത്തെ ഒരു അസുഖമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ മൂത്രം വല്ലാതെ മഞ്ഞച്ചു പോവുക അപ്പോൾ പണ്ടുള്ളവരൊക്കെ പറയും ഇങ്ങനെ ചോറ് വറ്റിട്ട് വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശരിക്കും ഇതിനൊക്കെ ശാസ്ത്രീയമായ അടിത്തറകളുണ്ടോ അല്ല നമ്മൾ ചോറിട്ട് നോക്കുന്ന മഞ്ഞ നിറം ശരിക്കും എടുത്ത് കാണിക്കാനാണ് ചോറിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂത്രത്തിൻ്റെ മഞ്ഞ നിറം ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ മൂത്രത്തിൽ ബിൽറൂബിൻ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചോറിട്ട് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ബിൽറൂബിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ രോഗനിർണയത്തിന് എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റുകളാണുള്ളത് ഹെപ്പറ്റൈസ് രോഗനിർണയത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമേ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളാണ് അതിൽ ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റാണ് മെയിൻലി ഉള്ളത് ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിൽറൂബിൻ നോക്കണം ലിവർ എൻസൈംസ് എസ് ജി ഒ ടി എസ് ജി പി ടി നോക്കണം ലിവറിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ അളവ് നോക്കുന്നതാണ് ആൽബുമിൻ പ്രോട്ടീൻസ് അതുകൂടാതെ ഐ എൻ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് ലിവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ അളവ് നോക്കണം പിന്നെ ഉള്ളത് ലിവറിൻ്റെ സ്കാനാണ് ലിവറിൻ്റെ സ്കാൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിവർ നോർമലാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റുകളും ലിവറിൻ്റെ സ്കാനും രണ്ടും ചെയ്തിരിക്കണം അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകണം ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് സംസാരിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ ആ ഇത് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് കുറെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇതുപോലെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ചോദിച്ചോളൂ ആ അമ്മയ്ക്ക് കുറെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇതുപോലെ ബിൽറൂബിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ശരീരത്തിലെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇടുമ്പോ ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ കളർ ആവും അങ്ങനെയാണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇപ്പം അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടക്കുവാണ്
ഇപ്പോൾ അമ്മയുടെ കാര്യത്തിൽ സിറോസ് കൊണ്ടാണ് മഞ്ഞപ്പിത്തം വന്നത് അതുകൊണ്ട് സിറോസിന് വേണ്ടിയുള്ള ചികിത്സ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് സിറോസിൻ്റെ കാരണം ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളിൽ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വൈറസ് ഹെപ്പറ്റൈസ് ആകാം ഓട്ടോമിയൻ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആകാം അതുകൂടാതെ പാരമ്പര്യ രോഗങ്ങൾ വിൽസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സസ് ആയിട്ട് ശരീരത്തിൽ കോപ്പർ വരുന്ന അസുഖമാണ് വിൽസൻസ് അങ്ങനെ പാരമ്പര്യ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും സിറോസിസ് വരാം പക്ഷെ പാരമ്പര്യ പാരമ്പര്യ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് വരുന്ന സിറോസ് വളരെ നേരത്തെയാണ് വരുന്നത് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിലൊന്നും അങ്ങനെ അത് വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഈ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ ഇത് അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഇത്തരം ഇല്ല പലപ്പോഴും പാരമ്പര്യ രോഗങ്ങൾ പല രീതിയിലാണ് ചിലത് ചെറുപ്പത്തിൽ വരുന്ന രോഗങ്ങളുണ്ട് അതേസമയം ഹീമോക്രോമറ്റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൽ അയൺ തളവ് കൂടുന്ന അസുഖം അല്ലെങ്കിൽ വിൽസൻസ് അത് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പർ കൂടുന്ന അസുഖം അത് പലപ്പോഴും സിറോസ് ആയിട്ട് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇരുപത് മുപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാണ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും വയസ്സാവുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അത് ആകണം എന്നില്ല അല്ലെ വയസ്സാവുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു പക്ഷേ അത് ആകണമെന്നില്ല അത് ഫാറ്റ് ലിവർ കൊണ്ടാകാം വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് കൊണ്ടാകാം ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഒരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഒരു കോളർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ മധ്യപ്രദേശ് ഡോക്ടറെ വിളിക്കുന്നത് എന്ത് പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ആ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് അതായത് രണ്ട് വർഷം മുമ്പേ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഓക്കെ അന്നേരം എന്റെ ലിവറിന് അതായത് എന്റെ ലിവർ ഹെമൻ ജോമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് പറയും എന്താണ് ഡോക്ടർ ഇത് ഹെമൻ ജോമ ഹെമാൻജോമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകൾക്ക് വീക്കം വരുന്നതിനാണ് ലിവറിനുള്ളിലെ രക്തക്കുഴലുകൾക്ക് വീക്കം വരുന്ന ഒരു അസുഖത്തിനാണ് ഹിമാൻജോമ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലർക്ക് അത് പാരമ്പര്യമായിട്ടെല്ലാം വരാം പക്ഷെ ഹിമാൻജോമ കൊണ്ട് വേറെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് ഒരു നമ്മൾ നൂറ് പേർക്ക് സ്കാൻ ചെയ്താൽ ഒരു ഇരുപത് പേർക്ക് ഹിമാൻജോമ കാണാം അത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് വേറെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല അതേക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വറിയടിക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല ലിവർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു ടെൻഷൻ ആണ് അല്ലേ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു മുഴ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്കാൻ നോക്കി ഹിമാൻജോമ കാണുന്നത് പലപ്പോഴും ഓക്കെ അത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കാറില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിൻ്റെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ പല അസുഖങ്ങളും വന്നു പെട്ടെന്ന് മാറി അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഒരു സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഈ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എയും ഇയും നോർമലി നമ്മൾ പനി വന്നു മഞ്ഞപ്പിത്തം വന്നു ഒരു ആറാഴ്ച കൊണ്ട് അത് റെസ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മാറും തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കും അത് തന്നെ മാറും ഒരു ശതമാനം ആൾക്കാർക്കേ അത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ പലപ്പോഴും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്നത് അണ്ടർലൈങ് ആയിട്ട് ഫാറ്റി ലിവർ അല്ലെങ്കിൽ മദ്യപ മദ്യപിച്ച് ലിവറിന് ഡാമേജ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഹെപ്പറ്റൈസ് എയോ ഇയോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ സിവിയർ ആയിട്ട് വരാനും ലിവർ ഫെയിലിയറിലോട്ട് പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട് പലപ്പോഴും ലിവർ ഫെയിലിയർ അല്ലെങ്കിൽ മരണമൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് അണ്ടർലൈൻ ആയിട്ട് ഫാറ്റി ലിവർ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഹെപ്പറ്റൈസ് വരുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ ഹെപ്പറ്റൈസ് ബി എസ് സിയും അത് ബി എം സിയും ഒരു ഇരുപത് തൊട്ട് മുപ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാരിൽ ലോങ് ടേമിൽ അത് സിറോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിവർ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഒ സി ഒ വന്ന ആൾക്കാർക്ക് ലോങ് ടേം ഫോളോ അപ്പ് വേണം അത് നെഗറ്റീവ് വന്ന ഉടമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം നെഗറ്റീവ് ആയില്ലെങ്കിൽ അത് ലൈഫ് ലോങ് ഫോളോ അപ്പ് വേണം കാരണം അത് ഭാവിയിൽ സിറോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിവർ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകും അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകണം ഹലോ എന്റെ പേര് കോശിനാണ് നമസ്കാരം ചോദിച്ചോളൂ ആ എനിക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വന്നു അതായത് ജോണ്ടിസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം വന്നു ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നു ഒരു അഞ്ചു ഹലോ കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ആ എനിക്കൊരു അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇത് വരുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടാമത് വീണ്ടും ജോണ്ടിസ് വരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു ഗൾഫ് ഗൾഫിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഞാനൊരു ഇത് എടുത്തു മെഡിക്കൽ എടുത്തു ഓക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്കത് പോകാൻ
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഹെപ്പറ്റൈസ് സി ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ ടെസ്റ്റ് ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണിക്കാം അതാണ് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകളാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ടെസ്റ്റ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം ഹെപ്പറ്റൈസ് സി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കും പലപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണിക്കാം അതിന് ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മൾ രണ്ടാമത് വേറൊരു ടെസ്റ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്യും രണ്ട് എച്ച് സി വി ആറിനെ നോക്കും ഇപ്പം എച്ച് സി വി ആറിനെ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അസുഖം ഇല്ല എന്നാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ആ ടെസ്റ്റ് ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ കാണിക്കും അല്ല അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ പുറത്തേക്ക് വിദേശത്തേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇത്തരം മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണല്ലോ അതെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ വല്ലാത്തൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കില്ലേ അല്ല പലപ്പോഴും അത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് കാരണം ഹെപ്പറ്റൈറ്റ്സ് സി ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ് വന്ന് പലർക്കും റിജക്റ്റ് ആയി പോകാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർ രണ്ടാമത് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ പോകാൻ പറ്റും പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും മനസ്സൊക്കെ തളർന്നു പോകും ആളുകളുടെ അല്ലേ ഡോക്ടർ ഇപ്പം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതിനോട് അടുത്ത് തന്നെ നമ്മളിപ്പോഴും ഈ കരളിന്റെ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഈ ഫാറ്റി ലിവർ തന്നെ പല ആളുകളും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പേടിക്കുന്നത് അമിത മദ്യപാനമാണ് ഫാറ്റി ലിവറിന് കാരണമാകുന്നതെന്ന് അത് മാത്രമല്ല കാരണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും മദ്യപാനത്തിനോട് ഒന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാവരും അതിനെ കാണുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് ഈ ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് തരമാണ് ഒന്ന് ആൽക്കോളിക് ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദ്യപിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ നോൺ ആൽക്കോളിക് ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദ്യപിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വരുന്നത് ഈ മദ്യപാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അളവിൽ കൂടുതൽ മദ്യപിച്ചാൽ മാത്രമേ ഫാറ്റി ലിവർ വരുള്ളൂ അത് ഇപ്പം ഡബ്ല്യു എച്ച് യുടെ കട്ട് ഓഫ് അനുസരിച്ച് പതിനാല് യൂണിറ്റ് ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് എം എൽ ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ പതിനാല് യൂണിറ്റ് ഒരാഴ്ച അത് കൂടുതൽ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ആൽക്കോളിക് ഫാറ്റി ലിവർ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അപ്പൊ പലപ്പോഴും കേരളത്തിലൊക്കെ കുടിക്കുന്നവർ അത് കൂടുതലൊക്കെ കുടിക്കുന്നവർ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ അത് കൂടുതൽ കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകണം ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കാം എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു എട്ട് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ബിലിറോബിൻ വന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ബിലറോബിൻ വന്നത് എനിക്ക് ബി ആണ് ബിലറോബിൻ വന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ബിലറോബിൻ ബി വന്നത് എനിക്ക് ബ്ലഡ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആയി കിട്ടിയായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് ബിലറോബിൻ വന്നത് പിന്നെ ഈ നെഗറ്റീവ് ആയി കിട്ടിയത് പിന്നെ എനിക്ക് പിന്നീട് ലിവറിനാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു വീക്കം പോലെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ അത് വീണ്ടും ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ ഒരു ചെറിയ ഒരു വീക്കം പോലെ വീണ്ടും ഉണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർ ഇതുപോലെ പറയുകയും ചെയ്തു അതിന് നമ്മൾ ഗുളിക തരികയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു പിന്നെ ഹെപ്പറ്റൈസ് ബി നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു ആ നെഗറ്റീവ് ആയി എനിക്ക് നെഗറ്റീവ് ആ പക്ഷേ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആയി കിട്ടിയായിരുന്നു ഓക്കെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എച്ച് ബി എസ് എ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് നെഗറ്റീവ് ആയോ ആവശ്യമില്ല <laughs> 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 ശേഷം <laughs> 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 ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ ഇപ്പം ഈ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാര്യം ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാമെങ്കിലും ഒരു ഭയത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണുന്നത് അപ്പം കൃത്യമായിട്ടുള്ള വാക്സിനേഷനുകൾ എടുത്താൽ ഇത് ഒരു പരിധിവരെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താൻ കഴിയുമോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പലതരം ഹെപ്പറ്റൈസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എയ്ക്കും ബിക്കും എതിരെ മാത്രമേ വാക്സിൻസ് ഉള്ളൂ ഓക്കെ എയുടെ വാക്സിൻ രണ്ട് ഡോസാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് എടുത്താൽ ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ഡോസ് ബിയുടെ വാക്സിൻ മൂന്ന് ഡോസാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് എടുത്താൽ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളിൽ എല്ലാവർക്കും
ഹലോ എന്റെ പേര് കബീർ എന്നാണേചോളൂ ഞാൻ കോഴിക്കോട് നിന്ന് വിളിക്കുന്നു എനിക്കൊരു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ചിരുന്നു ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ആയിരുന്നു ബാധിച്ചിരുന്നത് വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞോളൂ കേക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഒരു മാസത്തോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിയിരുന്നു പൂർണ്ണമായിട്ടും പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എസ് ടി ഒ ടി എസ് ടി പി ടി ആ രണ്ട് സംഭവം അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും നോർമൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് ആയി വരുന്നില്ല എത്രയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോ എസ് ടി പി ടി എസ് ജി ഒ ടി എഴുപത് നൂറ്റി പത്ത് ആ ലെവലിൽ വരുന്നുണ്ട് എസ് ജി ഒ ടി അതേമാതിരി ഒരു നൂറ് നൂറ്റി അയിമ്പത് ആ ലെവലിൽ എപ്പോഴും ആ വേരിയേഷൻ എപ്പോഴും വരുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടോ ഓ ഞാൻ അതിനുശേഷം കുറച്ച് ലിവറിന് മരുന്ന് കഴിച്ചിരുന്നു ഡോക്ടറെ ട്രീറ്റ്മെന്റിലൂടെ മരുന്ന് കഴിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ ലിവറിന്റെ സ്കാൻ വല്ലതും ചെയ്തിരുന്നു ലിവർ സ്കാനിങ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ഫാറ്റി ലിവർ ആണെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ത്രീ വീക്സിലേക്കുള്ള മരുന്ന് കഴിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി അത് ഫാറ്റി ലിവർ തന്നെ ആകാനാണ് സാധ്യത ഫാറ്റി ലിവറിന്റെ മെയിൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് മെയിൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡയറ്റ് ആൻഡ് എക്സസൈസ് ആണ് റെഗുലർ ആയിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുക ഡയറ്റ് നോക്കുക കൊഴുപ്പുള്ള ആഹാരങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഒരു വെയിറ്റ് പത്ത് ശതമാനം വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഐ സി ടി എസ് പി ടി നോർമൽ ആയിക്കോളും മരുന്നിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഡയറ്റ് ആൻഡ് എക്സസൈസ് ആണ് ഫാറ്റ് ലിവറിന് ഏറ്റവും നല്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇത്തവണത്തെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ദിനത്തിൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സന്ദേശം എന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം അസുഖം വന്ന് ചികിത്സിക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ പ്രിവെൻഷൻ തന്നെയാണ് നല്ലതെന്ന് അപ്പോൾ ഒരു സന്ദേശം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എന്താണ് ഡോക്ടർക്ക് പറയുക മെയിൻലി ഡബ്ല്യു എച്ച് ഡേ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയും സിയും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് അത് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയും സിയെ പറ്റി കൂടുതൽ അവയർനെസ് ആൾക്കാരിൽ ഉണ്ടാക്കുക ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയും സിയും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ആൾക്കാരിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുക നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഹെപ്പറ്റൈസ് ബിക്കെതിരെ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുക തൈവാൻ പോലെയുള്ള കൺട്രികൾ വാക്സിനേഷൻ വരി അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഹെപ്പറ്റൈസ് ബി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമുക്കിപ്പം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഓറൽ ആൻറ്റിവൈറൽസ് ഉണ്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സിക്കെതിരെ ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഹെപ്പറ്റൈസ് സി ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ അത് ക്യൂർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പ്രിവെൻഷൻ അതിൻ്റെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാതെ നോക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആൾക്കാരിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ക്യൂർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻലി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് വളരെയധികം നന്ദി ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന് ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നമസ